Nós temos uma versão agora, porque nós somos atrás da mulher. Quero ver se eu encontro agora. A mulher é nervosa. Ela descobriu que o ex-marido começou um novo relacionamento. Rapaz, essa mulher ficou possuída. Você já viu uma mulher ciumenta? Nós sempre mostramos, geralmente é o homem que não aceita o fim da relação e o cara faz o um inferno, tá errado. Tanto quanto uma mulher, não é questão de gênero aqui. Essa mulher, rapaz, ela é terrível, essa mulher tá maluca. Põe no ar. Uma mulher desce do carro e fica sentada na calçada. Espera alguns minutos e depois entra em outro veículo, que estava com a porta aberta. O que ela foi fazer lá? Kimberly entra no carro do ex-marido, o Gustavo. Quando eu saí para trabalhar, eu me deparei que o carro estava com os bancos todos rasgados, né? Aí eu achei até estranho, falei, oxe, o que, que aconteceu? Gustavo só percebeu o estrago quando saiu para trabalhar. Gustavo disse que Kimberly ficou brava porque ele avisou que não poderia buscar a filha de 9 anos. Ele se assustou quando viu a mensagem da menina. Pai, no dia que você for buscar, não é para me trazer nunca mais na sua vida. Minha mãe quebrou meu celular. Segundo Gustavo, Kimberly quebrou a tela do celular da filha dos dois. Aí ela me ligou. Duas e pouca da manhã para mim buscar a menina, só que não dava para mim mais, porque eu já ia trabalhar. Eu saio cinco horas da manhã para ir trabalhar, certo? Aí eu falei, Kimberly, não dá. E ela começou, a... aí eu desliguei o celular na cara dela. O drama de Gustavo começou ainda no namoro com a mãe da filha dele no colégio. Uma história de amor de dois jovens se transformou em um relacionamento conturbado. Separados há quatro anos, Gustavo quer seguir em frente e cuidar da filha. Estou cansado já, eu tenho medo que isso vai acabar terminando em morte. A família de Gustavo está apavorada. A irmã dele tem medo do que a ex-cunhada pode fazer. Na verdade, ninguém aguenta mais. Eu optei por chamar a Record porque eu falei para o meu irmão, não, tem que parar por aqui, porque alguém tem que parar ela. Se a gente não conseguiu parar ela, de que forma vão parar ela? Gustavo afirma que não foi a primeira vez que Kimberly danificou o carro dele. Ela já fez isso uma outra vez, que ela entrou aqui, quebrou o vidro do carro, quebrou o volante. E sempre foi assim, foi ameaçando eu de morte. Gustavo vendeu o carro por 7 mil reais e já usou o dinheiro. Só que antes de entregar o carro para o comprador, veio o estrago. Os bancos todos destruídos e a lateral arranhada. Ele acredita que vai gastar 5 mil reais para consertar o veículo. Só que o pior para ele não é o prejuízo material, e sim as ameaças constantes. Ele quer dar um basta. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da região. Gustavo espera que dessa vez Kimberly fique longe dele. Quero que ela fique muito longe de mim, sabe? Eu não quero mais, não aceito mais ela vindo na minha casa, destruindo meus patrimônios, que é muito difícil de conquistar, entendeu? Eu só quero ela distante de mim e que a justiça venha e possa nos ajudar. A nossa reportagem continua insistindo, a gente quer encontrar essa mulher, nós vamos conseguir, vou trazer para vocês aqui a versão dela, tá? Tem de parar com essa patifaria aí, poxa vida.